একদিনের ঝাটিকা সফরে চলে গেলাম সিলেটের সুনামগঞ্জে সেখানে গিয়ে চার চারটি স্পট একদিনেই এক বেলাতেই ভ্রমণ করে শেষ করলাম অনেকেই সিলেট যান কিন্তু সুনামগঞ্জের এই জায়গাগুলোতে অনেকেই ভ্রমণ করেন না হয়তো বা আমরা বাইক ভাড়া করে জন প্রতি বারোশো টাকা করে দিয়ে চার ঘন্টা থেকে আট ঘন্টা সময় ব্যয় করে সিলেটের এই জায়গাগুলো ভ্রমণ করেছি দুপুরের শেষ সীমানা দেখায় বাংলাদেশের সীমানাটা এটা দেখেন এখানে সাইন বোর্ডও লাগানো আছে এবং এই জায়গাটা এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সীমানা শেষ এর বাইরে গেলে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করা হচ্ছে তো বন্ধুর আজকের ব্লগটিতে আমি এবং দেব সুনামগঞ্জের চারটি যে স্পটে গিয়েছে সেই স্পটে আমরা কি করেছি সেই সব দিকগুলি এবং আমাদের মোমেন্টগুলি আমরা আজকে আপনাদেরকে প্রেজেন্ট করব অবশ্যই যারা ব্লগটা দেখছেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ব্লগের শেষ অবধি আমাদের সাথে থাকবেন আফটার লং লং ডেজ আই বিন সিলেট অ্যাগেইন অনেক দিন পর প্রায় দীর্ঘ এক বছর পর একটা শর্ট ট্যুরে আমি সিলেট আসছি আর এই মুহূর্তে আমি যেই জায়গাটাতে আছি সেই জায়গাটা অনেক সিলেট ভ্রমণকারীদের কাছে অচেনা অজানা আমি ব্যাক ক্যামেরায় দেখাচ্ছি আমি কোথায় আছি জোস একটা জায়গা আমি এখন এই যে নদীটা আছে এই নদীটা পার হয়ে ওই পাশে যাব ওই যে টিলা আছে এই যে টিলাতে উঠব সো একটা ওয়ান্ডারফুল একটা প্লেসে আসি আমাদের দেব দুইটা মোটর সাইকেল ভাড়া নিছে দুইটা মোটর সাইকেল চব্বিশশো টাকা ভাড়া নিছে আমাদের আজকে সারা দিন নেই সুনামগঞ্জ ঘুরে ঘুরে দেখাবে আমরা একটু বড় ওই নাইল্লাকটা কী জানি রে কী নাম নাইল্লার টিক ছিরা না কি টিলা মিলা ওইখানে নিয়ে যাবে তো ওই টিলার উপরে যাবো আর ওই যে নৌকা আসতেছে এই যে নৌকাতে করে আমরা ওই পারে যাবো এখন মানে এত সুন্দর বিউটি এত সুন্দর লোকেশন নয় তুই কেন ইমাজিন ইট মানে এখানে না আসলে বলা যাবে না দেব কেমন লাগতেছে জায়গাটা কতগুলো মানুষ একটা একটা টলারে দেখছেন আমার আমি যে টিলার উপরে আছি এই টিলারটার নাম হচ্ছে বারেকের টিলার বারবার আমি নামটা ভুলে যাচ্ছিলাম ওই যে যেই বাইকার ভাইদেরকে ভাড়া করে নিয়ে আসছি ওনারা হচ্ছে বারবার বারবার মনে করা দিচ্ছিল এই জায়গাটা হচ্ছে বারেকের টিলার এই সুনামগঞ্জের যে স্ট্যান্ড সেই স্ট্যান্ড থেকে আমরা বাইক ভাড়া করছি বারোশো টাকা করে বারোশো টাকা করে ভাড়া করে পাঁচটা ইউজ করে নিয়ে যাবে কি বারেক কার টিলা না বারেক টিলা একদম পস পরিষ্কার পানি একদম একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন পানি আমার খুব ইচ্ছা ইচ্ছা করতেছে আজকে এখানে নাই আমি গোসল করি কারণ এত মানে অপরূপ সৌন্দর্য দেখলে লোভ সামলানো যায় না আমি তামিলনাড়ুতে গিয়ে ওই এই ধরনের ভিউটি আমি দেখছি এবং নিজের লোভটা সামলাইতে পারি নাই অনেক ঘুরছি এই যে এরিয়াটা পিছনে আমার খুব ইচ্ছা আমি এই নিচে গিয়ে গোসলটা করব আমার সাথে দেব আছে তারপর হচ্ছে আরেক ভাই আছে ওদের সাথে নিয়ে ঘুরব খুব ইচ্ছা আছে কত এটার সন্ধ্যা কত টাকা নাও ঘোরা চড়তে এক ঘন্টা সুনামগঞ্জে এই জায়গাটা আমি এর আগে আসি নাই দিস ইজ মাই ভেরি ফার্স্ট টাইম আই এম হিয়ার লুক এট দা ফ্রন্ট সাইড আমি সামনের সাইডটা দেখে আপনাদেরকে ওয়াও মানে আমাদের দেশে অ্যাডভেঞ্চার সিনেমা বানাইলে কত সুন্দর লোকেশন হইতে পারে দিস ইজ দ্য রিয়েল ডেমনস্ট্রেশন অফ আওয়ার কান্ট্রি মানে আমাদের লোকেশনের চমৎকার লোকেশন আমি এই সুনামগঞ্জের এই টিলার উপরে শেষ সীমানা দেখাই বাংলাদেশের সীমানাটা এটা দেখেন এখানে সাইনবোর্ডও লাগানো আছে এবং এই যেটা এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সীমানা শেষ 
এর বাইরে গেলে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করা হচ্ছে ইতিমধ্যে ওই যে ওইখানে একজন আমাদের ভাই চলে গেছে ওই যে তাকে আমি ফেরত আনার জন্য ডাকতেছি যাই এটা হচ্ছে নো মেন্স ল্যান্ড নো মেন্স ল্যান্ড হচ্ছে না যেই সীমানার আসলে কোনো মালিকানা থাকে না নো মেন্স ল্যান্ড দুই দেশেরই একটা সম্পদ জায়গা তো এখানে নো মেন্স ল্যান্ডে বলা আছে ছবি তোলা নিষেধ ভিডিও করা নিষেধ কোনো সিকিউরিটি নাই যার কারণে এখন ভিডিও করতে পারতেছি ওই যে একজন নো মেন্স ল্যান্ডে গিয়ে ভিডিও করতেছে এখানে লেখা আছে এখানে ছবি তোলা নিষেধ এই মিয়া আপনি নো মেন্স ল্যান্ডে আসছেন কেন চলেন পরে বিজেপি চলে আসবে চলেন 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 আপনার ভয় লাগতেছে না আপনার জায়গায় কেন আসছেন হ্যাঁ আপনার ভয় লাগতেছে না আসলে কিছুই না নো মেন্স ল্যান্ডে আসলে কি ভয় লাগে কি কারণ বাংলাদেশের সীমানা কিছু হোক বা না হোক ওই দেশের বিএসএফটা এমনভাবে আচরণ করবে মানে এটা খুব হাই রিস্ক হয়ে যায় যার কারণে আমরা বেশিক্ষণ আর এখানে নিশ্চয়ই চেষ্টা করি না যাই হোক এই নো মেন্স ল্যান্ডে আসা যায় আপনারা চাইলে আসতে পারে কিন্তু খুব সাবধানে হ্যাঁ কেউ সীমানা অতিক্রম করবেন না করা উচিত না কোনো কারণে যদি বিএসএফ চলে আসে বা বিডিআর চলে আসে তখন একটা গ্যাঞ্জাম লেগে যাবে তোমার নাম কি বাবা রাকিব আমার কমরে ব্যথা তো এই আমি ঘোরা তুটি নেই ঠিক আছে তোমাকে তোমাকে দশ টাকা দেয় তুমি মজা খাইনিও ঠিক আছে হ্যাঁ এত তোমাকে দশ টাকা দিয়েছি তুমি মজা খাইনিও আর লোকেশনটা কেমন লাগতেছে সেই না খালি যদি বিএসএফ কিছু না বলে আমার সকল বন্ধুদেরকে আপনি ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করেছেন যাহা আইনিত দণ্ডনীয় অপরাধ আদেশ ক্রমে বিজিবি কেউ এটা লঙ্ঘন করবেন না হ্যাঁ আমরা কিন্তু ওই পারে যাই না এটা কেউ লঙ্ঘন করবেন নাম কি জানো রাকিব আমার দুর্দান্ত কয়েকটা ছবি তুলছে দেখার মতো মানে সেই লেভেলের মানে আমার আজকের টুটা সার্থক হয়ে গেছে ওর ছবিটা তোলার কারণ আর কিচ্ছু না কৃষাগত ভাই ঘোরাতে চইরেন ও খুব সুন্দর ছবি তুলে দিবে আপনাদেরকে ছবির জন্য কোন টাকা দেওয়া লাগবে না কিন্তু ঘোরাতে চলবে কারণ ওরা অনেক এখানে অনেক কষ্ট করে তো ওর ছবি তোলার হাত খুবই ভালো দারুণ ওর ছবি তোলার আর তো সেই দেব মাথা নষ্ট ফটোগ্রাফার যে রাতের বেলা আইসা ক্যাম্পিং করলে কত সুন্দর হবে তাবু টাবু নিয়ে তাবু টাবু নিয়ে এখন এই যে একটা পাহাড়ের একদম সন্নিকটে নিয়ে আসছে ভাইয়ারা এই জায়গাটার নাম কি আমার ফ্যামিলির লোকজন সবাই দেখতে চায় আমি কোথায় কোথায় ঘুরি কোথায় কোথায় যাই সবাইকে টানতে পারি না 
আমাদের দেব ওইখানে ভিডিও করতেছে এই যে পিছনে যে পাহাড়টা দেখতেছেন এই পাহাড়ের পাদদেশে আমাদের নিয়ে যাবে এখানে বিএসএফ এর প্রবেশের দিকে নিষেধ আছে মানে জনসাধারণের প্রবেশের দিকে নিষেধ আছে বিএসএফ বারণ করছে তারপর ওরা যাচ্ছে আমি ওদের সাথে সাথে যাচ্ছি দেখি কি হয় কোনো প্রবলেম হয় কিনা এইজন্য ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছি খুবই অসাধারণ এবং সুন্দর জায়গা খালি বিয়ে সব গুলি নামাল নিয়ে হয় আমি আসতে পাহাড় থেকে পানি পাহাড় থেকে জি এটা ঝর্ণা অনেক বড় থাকে যখন মেঘ থাকে না বৃষ্টি তখন অনেক বড় থাকে ঝর্ণা যখন ঝর্ণা থাকে ফুল ঝর্ণা থাকে তখন আরো বেশি মানে ক্লিয়ার পানি একদম জি জি এদিক দিয়ে মানে অনেক সুন্দর লাগে So the name of this place is Lakmachora. Lakmachora is uh, the place where we are going to go. We are going to go to the next one. We are going to go to the next one. We are going to go to the next one. We are going to go to the next one. So, nice place. We are going to go to the next one. We are going to go to the next one. We are going to go to the next one. We are going to go to the next one. দেব কেমন লাগতেছে তোমার সত্যি কথা বলতে অসাধারণ কারণ আসলে আমি হচ্ছে নতুন মনে হবে কারণ এর আগে আমি হচ্ছে সামনা সামনি হচ্ছে এভাবে ঘুরি নাই বা হচ্ছে দেখি নাই প্রথম ভাগে আমি বারিক টিলা এবং লাকমা ছড়া দেখিয়েছিলাম পরের ভিডিওতে আমি সুন্দর নীলাদ্রি লেক সেখানে আমরা কি কি করেছি কোথায় কোথায় ঘুরেছি নীলাদ্রি লেকের এবং তার অপরূপ সৌন্দর্য বিশেষ করে এই লেকে নেমে গোসল করার যে মজাটা সেই ভিডিওটাও আপনারা দেখতে পাবেন তারপরে সেখান থেকে আমরা আরও একটা জায়গায় গিয়েছি সেটা হচ্ছে শিমুল বাগান অসাধারণ সৌন্দর্যের এই লোকেশনগুলো দেখতে দেখতেই আমি আমার দ্বিতীয় পার্টটা শেষ করব অবশ্যই যারা প্রথম পার্টটা দেখেছেন এবং দ্বিতীয় পার্টের শিমুল বাগানের মতো সুন্দর একটি লোকেশন এবং তার ভয়াবহ রকমের সৌন্দর্য দেখতে চান তারা অবশ্যই দ্বিতীয় পার্টটি দেবেন এবং পুরো ব্লকটি দেখে আমাদের সাথে থাকবেন